Nathalie, Folkpartiet. Ordförande, betänkandet, den status offentliga utredningen heter Höghastighetsbanor, ett samhällsbyggande för stärka utveckling och konkurrenskraft. Jag tycker det är väldigt viktigt att man påpekar detta. Detta är inget järnvägsprojekt, det är ett samhällsbyggnadsprojekt för utveckling och konkurrenskraft i Sverige. Och jag kan bara instämma i både vad Alf Gustafsson och Ann-Marie Nilsson har sagt tidigare om den här resan vi har haft för detta. Och man kan säga i Jönköping borde man kanske till och med säga, missade för några år sedan, så skulle man säga halleluja. För jag menar, det är ju fantastiskt att detta som är kommit ner nu. Och vi har kämpat för det i många, många år. Samtidigt kan man ju fundera lite på dagens beslutsprocess på riksnivå. Hade våra riksdagsmän och regeringar på 1850-talet haft sådana tveksamheter i järnvägsutbyggnader som man har idag så hade man säkert inte byggt stambanorna. För de var säkert en mycket större samhällsinvestering än vad de här banorna blir för oss i den nuvarande ekonomin i Sverige. Jag tycker det är viktigt att tänka på detta, på vad våra förfäder gjorde. Sen är utredningen väldigt intressant. Utredningen har på ett bra sätt ökat kunskapen om förutsättningar för att bygga höghastighetsbanor i Sverige. Utredaren har dessutom lämnat bra information om byggda och planerade höghastighetsbanor främst i Europa. Och då är det ju faktiskt så att man ser ju den regionförstoring som har blivit. Och man kan jämföra oss faktiskt lite med Spanien, Barcelona och Madrid. För bortsett från de två storstäderna däremellan är Spanien mer glesbefolkat än vad de här banorna kan gå fram. Och det har haft väldigt stor nytta för 10 mils radie från de här spåren. Som har gjort att det har blivit en helt annan effekt på näringslivet och befolkningstillväxten i den, den delen av Spanien. Det är viktigt att utredningen också har fastslag att vi har kapacitetbrist på västra och södra stambanorna. Speciellt i och nära storstadsregionerna. Utredaren konstaterar också att en upprustning av dessa stambanor inte löser kapacitetsbristen. Varken för tillfället eller för framtida behov. För att lösa denna brist på kapacitet behövs ett helt nytt och från dessa stambanor helt skilt barnhet. Där tillfogas en upprustning av befintliga barnhet. Detta har vi också tryckt på från Jönköping. Detta innebär inte att vi bara ska göra denna satsning utan vi måste satsa också på stambanorna, upprustning och, och, och södra stambanan. Och genomförandet för att få den stora samhällsnyttan bör ske i en etapp. Alltså man kan ha etappedelning men det måste ske i en följd. För det är först när man har knutit samman endpunkterna det ger full effekt den här typen av projekt. Och det är helt angeläget både för Jönsvets kommun och för Sverige att man får ett snabbt beslut som man har, kan komma igång. För detta är alltså ett, kanske ett projekt på mellan 20-25 år innan det blir förverkligat. Med dessa ord, rofans och tillstyrker vid det enhälliga, en, 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 eniga förslaget från kommunen.